este chile me sirve a mí, pero hasta de almohada. Sí, Aunque son las 6 de la tarde, pero yo todavía tengo sueño. El mío se desinfló. <risa> el tuyo se... Ay, pero tu cine... chile relleno se desinfló. Y yo no entiendo por qué Cine Sainz ya está en camino. Bueno, no Apúrate, no, sopla. No, no, es buena la, no es buena la noticia. Sí, hay que morderlo. Si no, estaría no? como... <risa> Carlos. Bueno, vamos a hablar de la separación. Que resulta que ya no es una separación, sino que pasó a divorcio. Ay, ay, ay. Bueno, me pica la lengua por contarles lo que ocurrió. Y es que Cristina Aguilera ya presentó una solicitud de divorcio tras cinco años de matrimonio. Y dos días después de anunciar que ella y su esposo se habían separado, la cantante de Beautiful citó diferencias irreconciliables con su marido, el ejecutivo musical Jordan Bradman. Documentos de la corte indican que la pareja tiene un acuerdo prematrimonial, aunque Aguilera busca que un juez le otorgue los derechos sobre todas sus ganancias. Aguilera, de 29 años, busca la custodia conjunta para su hijo de dos años. Lamentable, como siempre, los matrimonios del espectáculo son muy raros los que duran más de cinco años. Y aquí está uno de ellos. Este sí es el ejemplo de uno de esos. La semana pasada comentábamos que habían separado cobijas y que pues les tiramos vibras positivas para ver si volvían a pegar las camas, pero definitivamente ya Aguilera dijo que no. Que no, que hay separación, que no hay separación, que hay divorcio. Es divorcio y el billete también no quiere que, mejor dicho, se le toque la cuenta bancaria a ella. Así es. Claro así que bueno. yo debo decir que Jordan Brandman tiene su billetico también. Un bueno, ejecutivo muy también. exitoso. Claro, bueno. claro que sí, ya terminaste. Ya, ya, ya se me infló el chile y la lengua la tengo, pero picosa, porque dicen <ríe> los chismes. Ve. ¿Qué ah. pasó? Que la separación es porque al señor, al esposo de Cristina, le gustaba que ella tuviera otros encuentros con otras chicas y que ella estuviera ahí en la mitad de todos en el asunto. Así que por ahí. ¿Quién es... tenía que tener encuentros con otras chicas? Cristina. Ay, ay, ay. Ay, no. Así lo publica el diario El Universal de México en su edición de hoy. Estaba ah. estudiando por ahí y resultó que se podría ser uno de los motivos de la celebración. De la separación. <risa> separación. Del divorcio. One, two, three. Estás de celebración, Carlos. Okay. Bueno, estamos de celebración porque se marca el regreso de uno de los grandes. Resulta ser que el cantante español Rafael presentó su último trabajo Te Llevo en el Corazón, un disco de homenaje a tres de los grandes géneros musicales latinoamericanos. Hablamos del tango, el bolero y la ranchera. Te Llevo en el Corazón, que salió a la venta este martes, es un disco triple con 40 canciones, entre las que figuran éxitos de todos los tiempos como El Caminito, Malena, Angelitos Negros o Piensa en mí, entre otros. Rafael presentará su nuevo trabajo en una gira de conciertos que le llevará a partir de finales de enero por toda América Latina. Regresa entonces Rafael con un nuevo disco. Así es, Rafael, un gran ídolo de generaciones. No, pues Rafael creo que uh -huh. es el único de tener ese disco Uranio. Uh -huh. sí, Exactamente. Es el uno de los únicos artistas. Sí, es verdad, tienes razón. Es no verdad que lo remojaban en uranio para que, <risa> para que no envejeciera. Hasta este Ni se le cayeran los dientes. Ay, qué malos somos. Uy. A ver. Pero bueno, déjenme decirles que el sol brilla, no precisamente el sol del suroeste de la Florida, Ay, no. sino el sol que todos quieren. Duela quien le duela. Luis Mi, como le decimos nos, nosotros los allegados a él, fue elegido por el Comité Organizador de los Premios Latinos 2010. Escuchen esto, como el artista del siglo. El reconocimiento le será entregado en el Symphony Space de Nueva York el próximo 5 de noviembre. El productor del evento, Félix Lares, declaró que Luis Miguel ha hecho todo en la música. Desde la década de los 80 ha ganado 10 premios Grammy, 4 otorgados por la Academia Estadounidense y 6 premios Grammy Latinos. Felicitaciones a Luis Miguel por ese reconocimiento al que se le suma lo exitosa que ha sido su gira por toda Latinoamérica. La pregunta ah, del millón. Ah, sí, 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 sí. Y ya a recoger el premio Luis Miguel porque no le importan los premios. Claro él ha dicho, que no. Yo no voy a recoger esos premios porque eso a la final de cuentas se rosca, amarre y no me interesa. Él no va a ir a recoger ningún premio. ¿A él que le importa? A no ser que fuese un Oscar, él lo va a recoger. Pero como no es actor y nadie lo conoce, en Estados Unidos, solamente nosotros los latinos, entonces seguramente... Yo creo no. saber qué premio sí iría a recoger. A ver. Uno de las conejitas de Playboy. Claro ¿Ah, que sí. sí. Ese le interesaría. Sí, sí le interesa. Y sigue. A, no a ser, ver. Sí, cuando se lo entreguen en la mansión de Hugh Hefner, ahí sí va. A ver, ¿por qué? ¿Cuál fue la sabia decisión de Inés? Sabia decisión, dirán algunas. Nosotros Ajá. diremos, no puede ser. 
¿Qué? Resulta ser que la periodista mexicana Inés Sainz ya tiene una agenda para retomar sus entrevistas con deportistas de alto perfil en Estados Unidos. Hasta aquí todo suena bien. Ajá. Sin embargo, ella ha señalado que por iniciativa propia no volverá a entrar a los vestidores de los deportistas. Muy bien. Ah. Ay. Ella nos contó que decidió no volver a los vestidores y comentó que está lista para recomenzar. Ella cree que es el momento correcto y no la veremos más entonces en los bastidores, en los vestidores de los deportistas. Ah, bueno, ah. así que allí la tienen y nuestra querida colega Inés Sainz, yo creo que lo ha hecho muy bien desde que le pasó ese percance en los vestidores Siempre lo ha hecho de los muy jugadores. Bien. Así que allí la tienen, seguramente ahora utilizará otro tipo de ropa menos apretadita y más conservadora para que no tenga problemas. No, no, no. Muy buena marca no, de jeans. No, no, yo yo, no, yo que no, pensé que no. tenía que pedirle prestada la revista a Justin Bieber. Sí. Ay, qué horror, ¿no? No. No, yo pues creo es un, es un... No, que... No, esa ropa que... está bien, ¿está sí. bien o no está bien esa ropa? Está bien. Sí, está bien, todos opinan que está muy bien. Uh -huh. Bueno, pero hablando, vamos a cambiar ¿Cuándo tú te pones las minifaldas? ¿Quién dice algo de las minifaldas? Bueno, nadie. no, nadie, ah. exacto. El que tiene ¿Qué? tienda, que la que la tienda, tienda. Que la tienda. Sino, <ríe> que la venda. Muy bien, pero vamos a hablar de otra que tiene tienda y que lo hace muy bien. Y estamos hablando de Eva. Eva Longoria se la pasó de lo lindo durante la presentación de su réplica de cera que será colocada en el Museo de Cera de Madame Tussaud en Las Vegas. La estrella de la serie Desperate Housewives llegó acompañada de su esposo, el basquetbolista Tony Parker. Lucieron un vestido rojo y un peinado muy similar al que portaba la Eva de Cera. Allí no tenemos, esas no son las imágenes originales, son imágenes de archivo, pero seguramente Eva Longoria debe ser igualita a la imagen de Cera de Madame Tussauds. Sí se parecen, yo vi la sí fotografía y sí se parece. Así es, Tienen así que... sus facciones similares. Muy bien lo está haciendo Eva Longoria, de verdad que es una artista y una actriz admirable que siempre está comprometida con las causas sociales, me encanta de verdad que sí. Solo se quieren estar cerca de ellas, pues se pueden acercar al Museo de Madame Tussauds en Las Vegas para que Así. se tomen una foto, yo me tomé una con Jennifer López en una ocasión con el de... Ah, yo me tomé Len... con... Ay, ¿cómo se llama? Nicolas Cage. Oh. Que está bien altito. Mm, <risa> Pero bueno, déjenme alto. comentarles algo un poco no tan positivo, porque líos legales están en suspenso. ¿Qué pasó? El juicio en el que los reggaetoneros Wisin y Yandel son acusados de plagiar una canción al cantante panameño Nando Boone no se realizó como estaba previsto debido a que el dúo puertorriqueño no ha sido notificado. Un juzgado desde lo penal que lleva el caso dijo que en los próximos días publicará en un medio impreso local, un edicto emplazatorio para notificar a los cantantes y productores puertorriqueños. Posterior a la publicación del aviso en los periódicos, se dará a conocer la nueva fecha para el juicio. La apertura de causa criminal fue dispuesta hace seis meses por el presunto delito de violación a los derechos de autor en perjuicio del artista panameño Fernando Orlando Brown, más conocido como Nando Boom. Demanda entonces contra Wisin y Yandel y el juicio no empieza hasta que no se les notifique a ellos al respecto. Un plagio de canción. Plagio de canción, ahí. delicado. Claro, bueno, imagínense. Si hay un plagio de canción, pues entonces tienen que cumplir con la demanda y tienen que aparecerse, pero le tienen que notificar, porque si no... Ah, no, ¿cómo sí, sí, no líos no con saben. la ley. Sí, hay líos con la ley. este chile le pasa algo. ¿Qué será? ¿Se bueno, ver, ver, otra vez? Se infla y se desinfla. Se no se mantiene contundente. <risa> Habrá que preguntarle al doctor Bende que qué se puede tomar para que se mantenga. Bueno, puedes ver fotos de Inés Sainz todos los días. Esto es una muy buena receta para, para que este chile... Ustedes lo escucharon. Ok. <risa> Usted lo escuchó aquí. Ella lo dijo. ¿no? Lo vio aquí. En el Latino Salte. Ya regresamos.